Como parte integrante da decoração do seu ambiente, a moldura acompanha o seu estilo e a sua personalidade. Gino, muito obrigado por ter vindo aqui na nossa série. Diferentemente dos programas anteriores que a gente focou em um comercial específico, no nosso caso aqui, a ideia é falar do conjunto da obra da Casa da Moldura e da participação dela na publicidade brasiliense. Então, minha primeira pergunta, a Casa da Moldura começou em 89, né? E quando foi que você começou a anunciar em qualquer meio, além da TV? Já em 90 nós começamos a, a divulgar a Casa da Moldura. Como fazer isso de uma forma que coubesse no meu orçamento e que achasse o meu público, que é um, um, o primeiro grande passo que você tem que dar no meu humilde entendimento é saber que público que você quer atingir, aonde é que esse público está. Qual foi é, a mídia que foi a primeira vez, aonde anunciou a Rádio Nacional vez. FM. Rádio Nacional. Era a primeira FM de Brasília, tá certo? E como eu não, 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 não tinha experiência, né? eu digo eu vou tateando por aqui. Nós não entramos para fazer uma, dois comerciais dia, não. Nós entramos com 10 comerciais dia. De hora em hora, das 9 às 18, tinha um comercial de 30 segundos da Casa da Moldura. E quem gravou esse comercial, nada mais nada menos do que o Maurício Rabelo, que hoje é o titular do, do, do programa de Eu de Lá, Você de Cada Rádio Nacional, Sim. que é o de maior audiência de todos os tempos. Isso em 1990, né? 90. E você tinha alguma agência de publicidade intermediando ou foi direto nele? Não, cara, eu sempre fui muito atirado. Eu fazia o texto na hora do, 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 do dentro do estúdio. Você mesmo fazia o texto? É, eu mesmo fazia o texto dentro do estúdio e ainda brigava com eles. Olha, essa, essa coisa aqui, você deu uma baixada Sim. muito forte, você sobe aqui, porque o cara precisa entender as sílabas finais. Sim. Aí ele ficava, poxa, eu sei! E tal, e tal mas era pra é, é, quebrar um pouco, porque ele não me conhecia, eu não Sim. conhecia dentro do estúdio, cheio de, tá, aquela coisa toda, eu digo, eu tenho que quebrar isso aqui. Nato, é, né? é, é. E quando foi pra TV? Quando começou a... Ah, não, Aí a TV já foi em, em 96, em 96, porque, e foi concomitante, não é? Várias Sim. ações. Quando eu vi que o negócio dava, dava resultado, eu passei a ser muito procurado por todo mundo, né? Me oferecendo desde espaço em banco de clube, de praça de, 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 de não sei o quê, é... é é, como é que é? Desfile de cachorro, tá? Esse é. que marcou o juízo. Viu que era um grande cachorro, anunciante, é. né? Já queria. Então os caras já. É. Minha amiga não dispensava nada. E quando a sua figura começou a aparecer né, nas campanhas? Na, na TV. Na TV, eu disse: olha, é, todo mundo, é, existe algumas formas para você é, é, conquistar o cliente. Uma, uma, uma delas é você passar autoridade, é você passar segurança. Então, eu, eu colocando a minha figura lá, eu dava credibilidade ao comercial. Sim. Entendeu? E da mesma forma, eu fazia o texto, eu, eu fazia a direção de, 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 de imagem, olha, faz isso aqui, depois volta para cá, não, esse corte ficou muito grosseiro, vamos tal, 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 tal. Essa, fazia toda a direção da, da, da coisa e escolhia onde era que ia ser isso comerciais. E você é reconhecido nas ruas? Nossa. O pessoal para? Como é que é essa reação? Eu passo cada vergonha, rapaz. Rapaz, a mais recente foi esse final de semana, eu fui no restaurante, o cara garçom me chamou e disse, vamos ali na cozinha. Tava todo mundo lá para tirar uma foto comigo, bicho. <risos> Olha. Mas se eu disser que eu, eu lhe conheci, o povo não vai acreditar. Então eu vou aqui fazer uma... Mas eu, pô, sacanagem, porra, não faz isso não. Celebridade. Aí eu, né? aí eu pá, fazia a foto, aí tinha completado. Não, agora tira uma comida aqui e tal. Aí tira, eu digo, não, gente, para para com isso, pô. Miro, muito obrigado, foi muito, muito legal. Cara, estamos aí, cara. Vamos lá. E eu valeu. queria deixar um, um recado, principalmente para você que para você que é um empreendedor, para você que quer ser um empreendedor, não tema. Estude. Você, para abrir uma empresa, não é ter um CNPJ. Para abrir uma empresa, você tem que estudar. Tem que estudar fluxo de caixa, cálculo de custo. Tem que procurar um mercado de fornecedores aonde você vai atuar, tem que ver o ponto aonde você vai colocar se tem fundamento ou não. Então, se prepare antes de achar que você pode ser um empreendedor. E se o empreendedor for só você, não se preocupe em não ser chefe. Você é chefe da tua atividade.
Como parte integrante da decoração do seu ambiente, a moldura acompanha o seu estilo e a sua personalidade. Dispomos de assessoria competente e 1.200 modelos à sua disposição. Casa da Moldura, 706-7 Norte.